哈喽，大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。小米粥是公宴的养胃圣物，胃不舒服的时候喝上一碗热乎乎的小米粥，能让你整个胃都温暖起来。而且它从几个月的婴儿到百岁老人，人人适宜。但是为什么很多人煮出来的小米粥，米是米，汤是汤，吃到嘴里还清汤寡水的，一点都不香呢？今天给大家分享一个煮小米粥的小窍门。让你以后煮出来的小米粥非常的浓稠好喝，比外面卖的还要更加的好吃。首先，我们准备小半碗的新鲜小米。小米是我们生活中最常见的一种谷类食物，它属于一种粗粮，不仅营养十分的丰富，而且还特别的容易被人体所吸收，吃起来也非常的清香养胃。所以很多朋友都喜欢拿它来煮小米粥喝。小米，我们该怎样去进行挑选呢？首先，我们一定要选择今年新出的小米。这种小米颜色色泽金黄，颗粒饱满，闻起来就有一股浓浓的米香。那么，这种小米煮出来的小米粥就非常的浓稠、香甜又好喝了。首先，我们把小米进行清洗一下，往小米中倒入适量的清水，要用勺子给它轻轻的搅动一下，把小米身上的一些灰尘和杂质。给它清洗出来。我们在清洗小米的时候，不要将它进行过度的去清洗，更不要用手给它用力的进行搓洗。如果用力的搓洗的话，会对小米的营养成分造成流失。只需要像我这样子，给它简单的掏洗几下就可以了。我们在清洗小米的时候，只需要用清水给它掏洗两遍即可。如果过量的清洗的话，同样会失去小米的香味和营养物质。把小米清洗两遍之后，先把它放开一旁，浸泡半个钟头备用。接下来我们准备一块新鲜的老南瓜，先把南瓜的外皮切下来，去掉不要。再把南瓜里面的瓜瓤全部的掏出来，去除干净。把它处理好之后，再将它对半切开，然后再分切成小块。最后将南瓜改刀切成薄片。我们在煮小米粥的时候，加一点南瓜进去，不但营养更加的丰富，而且喝起来的口感还有更加的好喝。把南瓜全部切成薄片之后，先把它装进盘中。接下来我们起锅烧水，把切好的南瓜放进锅中，然后扣上盖子，开大火给它蒸，大概十五分钟左右。给它蒸了十五分钟之后，打开盖子看一下，这个时候的南瓜已经是蒸的完全的软烂了。把南瓜蒸熟了以后，将它取出来，倒进一个大一点的碗中。接下来，我们用勺子给它搅拌一下，把它搅拌成南瓜泥。要是家里有料理机的话，也可以用料理机来进行处理。把它搅拌成南瓜泥之后，先放开一旁备用。接下来再准备一个小碗，碗中放适量的枸杞，再往里面添加少许的清水，将枸杞浸泡起来，然后先把它放开一旁备用。接下来我们准备一个砂锅，然后往里面给它一次性的加满足够的清水，小米和水的比例大概是十五倍左右。接着扣上盖子，先用大火把锅中的水烧开，把水烧开了以后。再把泡好的小米倒进锅中。俗话说得好，开水下小米，凉水下大米。这样煮出来的小米粥会特别的粘稠，而且还出米油。因为刚下锅的小米它是沉底的，所以这时候用勺子将它不停的搅拌一下，防止粘锅糊底。我们在煮小米粥的时候一定要注意，小米要先泡过，然后再开水放进锅中。不然小米粥不容易熬煮粘稠。如果没有将小米先泡过，还会增加煮小米粥的时间。等到煮开了以后，会看到上面会漂浮着少许的浮沫，然后我们用勺子将上面的浮沫打除干净。接下来往锅中添加一勺的小磨香油，香油的目的可以增加小米粥的香味，让小米粥喝起来更加的香甜好喝。接下来扣上盖子，调为最小的火，给它煮二十分钟
ได้เปล่าได้เปล่าอืมสุดฟอบ้าได้เปล่านะกินนี่ตัวอย่างสุดฟอบ้าสบายสุดฟอฮะฮันสุดฟอืมอืมอ好了，二十分钟过去了，我们将盖子打开，可以看得到现在的小米粥已经是非常的粘稠了。里面的小米已经是全部的开花了，而且上面还漂浮着一层厚厚的米油。亲爱的朋友们，视频看到这里了，有我的视频对你有帮助的话，就伸出您的发财手，帮我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，在这里真心感谢您了，感谢您。接下来把做好的南瓜泥往里面添加进去，如果不将它做成南瓜泥的话，也可以直接的把它切成南瓜粒放进来，但是如果家里有小孩子辅食的话，那么最好的是像我这样子打成南瓜泥，再给它添加进来。大家现在来看一下，这是加了南瓜泥之后的样子。这时候的小米粥非常的金黄，看着就非常的诱人，闻起来也是非常的香甜好喝。它的颜色和外面卖的一模一样，但是根据我这个方法做出来的小米粥。比外面卖的还要更加的浓稠、香甜又好喝。有些朋友之前跟我说，小米粥到底要不要再加糖进去呢？我的回答是，不用再额外的加糖了，因为南瓜本身自带甜味。如果再加精糖下去的话，人体会过多的摄入精糖，那么就不符合现代人健康养生的需求了。最后，在出锅之前，再将泡好的枸杞添加进来。再稍微的给它煮上一两分钟就可以了。好了，就这样一锅又香又粘稠的小米粥就已经做好了。我们在煮小米粥的时候，添加些许的南瓜和枸杞下去，不但味道非常好喝，而且吃起来还非常的有营养。特别是家里有小孩子或者是老人的，在平常的时候可以多煮一些小米粥来喝，对身体还是非常的有益处的。如果您也喜欢这道小米粥的话，可以收藏起来，改天试做一下。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦。喜欢我的视频的，记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏。好了，我们下期再见。